क्योंकि वहां पर लो टेम्परेचर होता है लोअर देन दी बॉडी टेम्परेचर ओके दे आर सस्पेंडेड इन दिस क्रॉटल सैक यानी कि वो एक क्रॉटल सैक बनता है जिसके इसमें और पकड़ के किसके रहता है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड ओके यानी कि दे आर सस्पेंडेड इन दिस क्रॉटल सैक बाय दिस स्पर्मेटिक कॉर्ड ओके देन ऑल्सो स्क्रॉटम प्रोटेक्ट टेस्टिस ये एक भी आप हमेशा ध्यान में रखना कि स्क्रॉटम यानी कि देखो देखो वो एंटायर स्ट्रक्चर्स बना था जिसको अपन ने क्या कहा था स्क्रॉटम प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट टेस्टिस प्रोटेक्ट टेस्टिस एंड एक्ट एज ए एंड एक्ट एज ए थर्मो रेगुलेटर क्या बोला गया कॉल्ड एज दी थर्मो रेगुलेटर ऑब्वियसली टेम्परेचर को मेंटेन करता है इस टेस्ट इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटम यानी कि इच इच टेस्ट इज कनेक्टेड इच टेस्ट इज कनेक्टेड एक वॉल होती है इच टेस्ट इज इज कनेक्टेड टू दी वॉल ऑफ टू दी टू दी वॉल ऑफ टू दी वॉल ऑफ टू दी वॉल ऑफ स्क्रॉटम 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 बाय शॉर्ट बाय शॉर्ट फाइब्रो मस्क्यूलर गुबरना क्यूलम ओके बाय शॉर्ट स्क्रॉटम बाय शॉर्ट फाइब्रो मस्क्यूलर गुबरना कुलम ऑब्वियसली ओके ऑल्सो यानी कि आपने इनसाइड में देखा था कि पर्टिकुलरली इस टेस्ट इज इज कनेक्टेड टू द वॉल ऑफ स्क्रॉटम शॉर्ट फाइब्रो मस्कुलर गुबरनेकुलम अल्सो एक कंडीशन होती है पर्टिकुलरली कि कॉल्ड एज दी क्रिप्टोर्किडिज्म ओके अल्सो इंट्रा एबडोमिनल टेस्ट भी होते हैं जो एबडोमिनल में ही प्रेजेंट है जैसे एलिफेंट में होते हैं एक्वेटिक मैमल्स होते हैं वेल डॉल्फिन एगलिंग मैमल्स होते हैं दैट इज ऑल्सो प्रोटेथेरियंस में भी होता है डेवलपमेंट इन दी डेवलपमेंट ऑकर्स इन दी एबडोमिनल बट डिसेंट डिसेंट टेस्ट इज ऑकर इन सेवेंटी एच मंथ दैट इज दी गस्टेशन पीरियड जब होता है यानी कि एक गस्टेशन पीरियड होता है यानी कि जब भी टेस्ट इज पहले सेवेंथ मंथ में क्या डेवलपमेंट ऑकर इन दी कहा एबडोमन में ओके देन बट डिसेंट ऑफ टेस्ट इज ऑकर इन सेवेंथ मंथ यानी कि जो भी प्रेगनेंसी पीरियड होता है सेवेंथ मंथ में एक तरीके से पर्टिकुलरली वो एक तरीके से ऑकर डिसेंट यानी कि थोड़ा डिसेंट तो पीरियड बिटवीन फर्टिलाइज गस्टेशन पीरियड मीन्स क्या होता है पीरियड बिटवीन फर्टिलाइजेशन टू पार्चुरेशन ओके फर्टिलाइजेशन होने के बाद और फिर पार्चुरेशन यानी कि बाहर आना है आने आने वाला है ओके टेस्ट इज एबडोमिड एबडोमिडम एबडोमन में ही है वो स्क्रॉटम में नहीं आया यानी कि एक तरीके से स्क्रॉटल सैक में नहीं आया तो दिस दिस पर्टिकुलरली कंडीशन कॉल्ड एज दी क्रिप्टोर्किडिज्म ओके यानी कि क्रिप्टोर्किडिज्म कॉल्ड एज दी क्रिप्टोर्किडिज्म क्रिप्टोर्किडिज्म ओके okay, एक तरीके से क्या हो जाता है पर्टिकुलरली कि स्क्रॉटम में आ, जो भी टेस्टिस है वो आया नहीं वो कहा अभी भी प्रेजेंट है क्योंकि टेस्टिस को कहा आना चाहिए एक्स्ट्रा एबडोमन में आना चाहिए अभी भी वो इंट्रा एबडोमन में है या एबडोमन में ही प्रेजेंट है तो उसको मैं क्या बोलूंगा कंडीशंस को वो अभी भी स्क्रॉटम में नहीं आया है वो कहा प्रेजेंट है इंट्रा एबडोमन में दिस कंडीशन कॉल्ड एज दी क्रिप्टोर्किडिज्म फेलुलर ऑफ टेस्ट टू डिसेंड डाउन यानी कि मैं इनको क्या इसको क्या बोलूंगा फेलुलर ऑफ टेस्टिस टेस्टिस डिसेंड डिसेंड डाउन यानी कि ऑब्वियसली वो डिसेंड डाउन हुआ ही नहीं है यानी कि नीचे आया ही नहीं है तो यहां पर क्या होगा नो नो स्पम फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि अभी स्पम का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कंडीशन कॉल्ड एज दी डाटस कंडीशन कॉल्ड एज दी क्रिप्टोर्किडिज्म ओके देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर के जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है यानी कि इसका इट इज कवर्ड बाय द डाटस मसल ओके डाटस मसल्स आर देयर प्रेजेंट ऑल्सो क्रिमेस्टर मसल्स ऑल्सो देयर प्रेजेंट एक इंगोइनल कैनाल होती है यानी कि इंगोइनल कैनाल होती है नैरोअर डक्ट ज्वाइनिंग स्क्रॉटम टू दी एबडोमन यानी कि एक ज्वाइन होती है स्क्रॉटम टू दी एबडोमन ओके इंगोइनल कैनाल 
spermatic duct uh, also fibrous cord passes through inguinal canal okay inguinal canal hai it is very important hai inguinal canal hoti hai ye very important hai inguinal canal okay this is called as the inguinal canal inguinal canal aur aap hamesha dhyan mein rakhiyega isme inguinal canal mein ki jo uh, narrower duct ye ek tarike se kya hai narrower duct narrower duct joining scrotum to the abdomen joining joining scrotum to the abdomen okay also there is the cremaster muscles present and also there is the present darters muscle okay so this is about the some points uh, discuss about the testes about the some point uh, discuss some point about the testes here are very important vasa efferentia are very important here ye aisa bola jata hai ki 15 to 20 tubules hote hai uh, that's means particularly they collect this sperm ओके okay, और फिर वो वासा डिफरेंस की तरफ भेजते हैं तो ये आपका एच यानी कि महाराष्ट्र टेक्स बोर्ड बोल रहा है कि वो एच के अकॉर्डिंग 15 टू 20 वासा डिफरेंशिया होता है बट पर्टिकुलरली इन यूर दैट इज दी एन वो बोल रहा है कि 10 टू 12 वासा डिफरेंशिया होते हैं ओके okay, तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू एन ये जो एन का सिलेबस है ओके तो एन में कितना है 10 टू 12 है ओके और यहाँ पर कितना है 15 टू 20 अकॉर्डिंग टू एच एस नीट के लिए आपको यही याद रखना है आपको क्वेश्चन यही पूछेंगे ओके तो दैट्स मीन वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस वासा इफ्रेंशिया कितने होते हैं आपके बोर्ड के बुक बोर्ड में याद रखने के लिए 15 टू 20 एंड अकॉर्डिंग टू एन सी आर टी टू ट्वेल्व तो दिस इज ऑल द थिंग्स अबाउट द टेस्ट now about the ts of testes here okay uh, ts of testes that's means particularly it is covering by the aapko pata hai ki iske outer side mein kaun si layer present hoti hai called as the tunica albuginea okay uh, then also uh, some tunica albuginea it is covered by the uh, internally tunica vascularis also are here present externally kaun si present hoti hai tunica albuginea internally jo present hoti hai tunica वास्क्यूलरिज ओके एंड कैपिलरिज बाय एन इनकम्प्लीट पेरिटोनियल जो कवरिंग होती है ओके okay, इनकम्प्लीट जो पेरिटोनियम होती है यानी कि आप यहाँ से क्या करोगे पहले स्किन को निकालोगे स्किन देन उसके बाद मसल्स मिलेंगे एडिपोस टिश्यू ओके और एडिपोस टिश्यू के बाद जस्ट पेरिटोनियम यानी कि पेरिटोनियम ऑल्सो मेडअप ऑफ द एडिपोस टिश्यू फिर आपका ऑर्गन्स मिलेगा तो दैट्स मीन जो पेरिटोनियम होती है इस कवरिंग बाय दी पर्टिकुलरली ट्यूनिका वजाइनालिस ओके तो इट इज पर्टिकुलरली अबाउट द ट्यूनिका अल्बुजीनिया इट इज द एक्सटर्नली कवर्ड बाय द टेस्ट नाउ अबाउट द This is the seminiferous tubule. Okay, and here are the present some sperm bundles, etc. Here is the sperm formation. Sperm are dikhre. Okay, and it is covered by the particularly germinal epithelium, also called as the germ cell. It can be divided. Okay. Now this is the seminiferous tubule, and here are present sertori cells. Sertori cells are very important. Sertori cells provide the nourishment. Provide the nourishment. टू दी स्पर्म टिल मैचुरेशन यानी कि मैचुरेशन तक उसको क्या प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं अल्सो यहाँ पर आपको एक तरीके से सेमिनोफेरस ट्रिब्यूल्स के अंदर आपको क्या मिलेगा लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल ये एक तरीके से टेस्टिस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करेंगे आफ्टर दी प्यूबरिटी ओके अल्सो कॉल्ड एज दी इट इज द एंडोक्राइन हार्मोन और इट इज द एंडोक्राइन सेल इंटस्ट इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल इट इज द एंडोक्राइन सेल सीक्रेट दी पर्टिकुलरली हार्मोन कॉल्ड एज द टेस्टिस्टेरॉन ओके एंड ऑल्सो आप बोल नेसेसरी फॉर दी और ये किसके लिए होता है नेसेसरी for this spermatogenesis okay then male secondary sexual characters ke liye bhi also it is the very useful okay now jo iske isme seminiferous tubules hai okay it is lined by the cuboidal epithelium aap hamesha dhyan mein rakhiyega uh, cuboidal germinal epithelial cell yani ki aap yahan bol sakte ho cuboidal cuboidal germinal epithelium यानी कि इट इज लाइन बाय द कुबॉर्डल इट इज द टिश्यू ओके देन देन हियर फ्यू लार्ज पिरामिडल सेल प्रेजेंट इंटरप्टेड बिटवीन जर्माइनल इपिथेलियम यानी कि थोड़े थोड़े पिरामिडल इन शेप होते हैं लाइक दिस ठीक है तो दिस इज कॉल्ड एज द पर्टिकुलरली सर्टोरी सेल्स ओके पिरामिडल इन शेप दैट इज कॉल्ड एज द सर्टोरी सेल्स ओके दे प्रोवाइड द नरिशमेंट ये क्या कर रहे हैं एक तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं नरिशमेंट 
टिल द मैच्यूरेशन तक ओके एंड लीडिंग सेल्स क्या कर रहे हैं सीक्रेट uh, कर रहा है हार्मोन टेस्टिस्टेरॉन ओके स्पर्माटोजेनेसिस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ओके तो दिस इज अबाउट दर्टिकुलरली टीएस ऑफ टेस्टिस अबाउट दी वासा इफ्रेंशिया अभी अपन ने डिस्कस किया वॉट इज दी स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड वॉट इज दी टीएस ऑफ टेस्टिस एंड वॉट इज दी फंक्शन ऑफ टेस्टिस नाउ अबाउट दी डिस्कस अबाउट दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड एज दी वासा इफ्रेंशिया ओके इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वासा इफ्रेंशिया वासा इफ्रेंशिया इट इज दी इंटरनल नैरो ट्यूब ओके वासा इफ्रेंशिया Uh, that means particularly it collect there is the uh, from rated testes yani ki rated testes 15 to 25 uh, 20 yani ki ek tarike se jo kitne hote uh, uh, 15 to 20 according to your hsc 15 to 20 hsc ke hisab se itni tubes hoti hai wasa efferentia but 10 to 12 according to ncrt yani ki already maine aap logon ko kaha एनसीआर कितना बोल रही है टेन टू ट्वेल्व बोल रही है और फिफ्टीन टू ट्वेंटी कौन बोल रहा है एच एस सी इट इज दॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स ओके कॉन्वुलेटेड दिस इज कॉल्ड एज दॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है ओके कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज दॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो एक तरीके से जो हेड रीजन है किसका इपिडाइडम इसका वहां एंटर uh, करते है इनके पास क्या प्रेजेंट है स्पर्म प्रेजेंट है फिर वो इपिडाइडमिस के दैट इज कॉल्ड एज दी दैट इज कॉल्ड एज दी कैप्यूट ओके फिर वहां से इपिडाइडमिस से वो कहा जाता है वासा डिफरेंस यहां में लीड करता है ओके तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली 15 टू 20 इट इज द कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल दैट इज कॉल्ड एज द वासा इफ्रेंशिया कलेक्ट रेटेड टेस्टिस से क्या कलेक्ट करते हैं स्पर्म और किसके पास भेजते हैं इपिडाइडमिस एंड इपिडाइडमिस टू द वासा डिफरेंस एंड वासा डिफरेंस टू समाइनल वेसिकल एंड समाइनल वेसिकल टू द पेनिस ओके तो दैट्स मींस पर्टिकुलरली अबाउट द वासा इफ्रेंशिया नाउ अबाउट द पर्टिकुलरली हियर इपिडाइडमिस इपिडाइडमिस इट इज द एक्सटर्नली एक्सटर्नली ऑन द डोरसल साइड डोरसल साइड वासा इफ्रेंशिया लीड इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाइली कॉइल्ड डक्ट कॉल्ड एज द इपिडाइडमिस यू नो द अबाउट हाइली कॉइल्ड डक्ट का क्या होता है वहां पर फॉर्मेशन होता है नाउ इट इज अबाउट 6 सेंटीमीटर इन लॉन्ग ट्यूब इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट वन इज दैप्यूट जिसको आप हेड कहते हो ऑलरेडी अपन इसके बारे में डिस्कस किया है अपर वाइडर पार्ट साइट ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ स्पम यस ये अपर पार्ट है और वाइडर पार्ट है किसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द मैच्यूरेशन ऑफ मैच्यूरेशन ऑफ स्पम बॉडी और सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड एज दॉडी और कॉर्पस इट इज द मिडल पार्ट और नैरोअर पार्ट यानी कि स्पम को वो एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है और यही से अभी थर्ड पार्ट में जाएगा कॉल्ड एज दउडा Cauda, it is also called as the tail. Okay, then where sperm are temporary storage. यानी कि sperm कहाँ storage होंगे cauda में? अभी देखो, it is very important. यानी कि जब भी release करना होता है sperm को, sometimes ejaculation हुआ या नहीं हुआ, ejaculation होगा तो यहाँ से जाके वासा difference में lead करके seminal vesicle to the uh, particularly penis. But ejaculation नहीं कर रहा करना होगा, तो ये जो भी sperm होता है, ये reabsorb हो, होता है in the particularly वासा डिफरेंसिया नाउ टॉक अबाउट दी वासा डिफरेंसिया नाउ दिस इज अबाउट दी इपिडाइडमिज एंड वासा इफ्रेंशिया आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इपिडाइडम इज ऑल्सो लाइन बाय दी सुडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम ओके इट इज दी टिश्यू देन ऑल्सो विथ स्टेरियो सीलिया मूवमेंट आर देयर प्रेजेंट इट इज दी नॉन मोटाइल सीलिया स्पर्म आर स्टोर इन इपिडाइडम इज वेर अवेयर दे आर दी एक्टिव मैच्योरिटी तक ओके टिल मैच्योरेशन ऑलरेडी मैंने आपको कहा है ओके okay? और आपको ऑलरेडी पता है कि वो कहां पर होता है तो सेरेटोरी सेल्स यू नो दी अबाउट दी पर्टिकुलरली ओके कॉल्ड एज दी सेरेटोरी सेल नाउ हियर आर दी सेकेंड अबाउट दी पार्ट दैट इज कॉल्ड एज दी वासा डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज कॉल्ड एज दी वासा डिफरेंस वासा डिफरेंस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर फॉर दी एक तरीके से ये भी लाइन बाय दी सुडो स्ट्रेटिफाइड इट इज लाइन बाय लाइन बाय सुडो सुडो स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम ऑब्वियसली ये भी सुडो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम टिश्यू से लाइन है कवरिंग है ओके देन ऑल्सो ये एक तरीके से स्टेरियो सीलिया मूवमेंट यहां पर भी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज दी नॉन नॉन मोटाइल ओके देन ऑल्सो री एंटर इन टू दी एबडोमन ओके री एंटर कहा हो रहा है तो एबडोमन में वेरी इंपॉर्टेंट री एंटर इन टू दी एबडोमन ओके देन ऑल्सो इट इज दी ट्वेंटी फाइव सेंटी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस पॉइंट इट इज दी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब सॉरी इट इज दी फोर्टी सेंटीमीटर लॉन्ग 
tube it is the 40 centimeter long tube re-enter into the abdomen then outer lining jo vasa uh, outer lining of the particularly vasa efferentia एक तरीके से स्मूथ मसल होती है ओके और यूरिनरी ब्लैडर से जो उसका लूप बनता है दिस इज कॉल्ड एज दी एम्पोला तो नाउ दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली वासा डिफरेंस वासा डिफरेंस ऑल्सो कैरी करता है सिमन ओके और फिर ये समाइनल वेसिकल और फिर वहां से होते हुए पेनिस में आता है तो दिस इज अबाउट दी वासा डिफरेंस नाउ दिस दी पेयर्ड ऑफ दी डक्ट इट इज दी पेयर डक्ट ओके इट इज दी पेयर डक्ट एक इजाकुलेटरी डक्ट होती है इट इज दर डक्ट होती है देन इट इज टू सेंटीमीटर इन लॉन्ग टू सेंटीमीटर इन लॉन्ग ये भी एक तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू सेंटीमीटर इन लॉन्ग देन हियर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट इज दी फॉर्मेशन इसका फॉर्म ज्वाइनिंग ऑफ दी वाज डिफरेंट एंड समाइनल वेसिकल यानी कि ज्वाइनिंग से ये पर्टिकुलरली समाइनल फॉर्म 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 इजाकुलेटरी डक्ट इजाकुलेटरी डक्ट फॉर्म इजाकुलेटरी डक्ट ज्वाइनिंग कौन सा रहेगा दैट इज कॉल्ड एज दी समाइनल वेसिकल वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज कॉल्ड एज समाइनल वेसिकल ओके नाउ दिस इज अबाउट दी समाइनल वेसिकल समाइनल समाइनल वेसिकल देन हियर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म इजाकुलेटरी जग डक ज्वाइनिंग ऑफ समाइनल वेसिकल एंड वॉस एंड वॉस आ डिफरेंस ओके और एक तरीके से इनके पास क्या प्रेजेंट होता है तो कॉल्ड एज दी समाइनल फ्लूड विथ स्पर्मैटो जोआ विथ स्पर्मैटो जोआ तो दिस इज कॉल्ड एज दी अबाउट दी इजाकुलेटरी डक नाउ टॉक अबाउट दी यूरेथ्रा नाउ टॉक अबाउट दी यूरेथ्रा इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूरेथ्रा के बारे में ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूरेथ्रा इट इज दी कॉमन पैसेज फॉर दी सीमेन एज वेल एज यूरिन ओके इट इज दी कॉमन पैसेज इट इज दी कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है ओके नाउ अभी स्पम प्लस सिक्रेशन यानी कि इसके पास स्पम है और उसका सिक्रेशन भी होता है इन पर्टिकुलरली एरिया नाउ अभी यहां पर यूरेथ्रा के आपको थ्री पार्ट्स दिखेंगे और तीनों पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज कॉल्ड एज दी ग्लैंडुलर यूरेथ्रा और मैं उसको क्या बोलूंगा प्रोस्टेटिक यूरिया प्रोस्टेथिक दैट इज कॉल्ड एज दी प्रोस्टे थिक यूरेथ्रा ओके और मैं उसको ही क्या बोल रहा हूं कॉल्ड एज दी ग्लैंडुलर यूरेथ्रा देन जो सेकेंड है कॉल्ड एज दी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वेरी इंपॉर्टेंट हियर दैट इज कॉल्ड एज दी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ओके देन जो थर्ड वाला इट इज दी पिनाइल यूरेथ्रा इट इज कॉल्ड एज दी पिनाइल यूरेथ्रा नाउ अबाउट दी हियर यानी कि आपको यहां पर एक बात ध्यान में रखनी है कि हियर ग्लैंडुलर यूरेथ्रा और प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग द फर्स्ट पार्ट यानी कि एक तरीका यूरेथ्रा इंक्लूड यूरेथ्रा के पास कितने पार्ट है थ्री पार्ट है वन इज कॉल्ड एज दी ग्लैंडुलर यूरेथ्रा और कॉल्ड एज दी प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिक सॉरी दिस इज कॉल्ड एज दी प्रोस्टेटिक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा और अ ग्लैंडुलर रिपीतेलियम हियर प्रोस्टे प्रोस्टेटिक आर वेरी इंपॉर्टेंट हियर इट इज दी आउटर मोस्ट पार्ट सराउंडेड बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड इज कॉल्ड एज दी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा विच कैरी द यूरिन ऑनली यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है ऑनली यूरिन होता है ओके नाउ द सेकेंड मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ओके यानी कि ये कैरी क्या कर रहा है तो ऑब्वियसली कैरी यूरिन अपन यहां लिख सकते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन विच इज दिस सिचुएटेड बिटवीन द एंड ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड इट कैरीज द यूरिन एंड सेमेन यानी कि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है कैरी यूरिन दोनों होते कैरी यूरिन एंड सीमन वेरी इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो देन 
एक तरीके से द थर्ड पार्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज द पिनाइल यूरेथ्रा विच इज सिचुएटेड इन दी पेनिस ये कहां पर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज द पिनाइल यूरेथ्रा मींस पेनिस में प्रेजेंट है इट कैरीज द बोथ यूरिन एंड सेमेन ऑब्वियसली ये भी क्या कर रहा है कैरी यूरिन एंड सीमन ओके तो ऑब्वियसली दिस इज दर्टिकुलरली थ्री पार्ट ऑफ दर्टिकुलर यूरेथ्रा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा मेम्रेनस यूरेथ्रा एंड पिनाइल यूरेथ्रा मेल यूरेथ्रा इट इज द लॉन्ग दैन दर्टिकुलरली फीमेल यूरेथ्रा ओके फीमेल यूरेथ्रा इट इज द शॉर्ट तो दिस इज अबाउट दर्टिकुलरली यूरेथ्रा और एंड यूरेथ्रा इट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड कॉमन पैसेज फॉर सीमन एंड यूरिन अबाउट देनिस penis it is the cylindrical erectile and a pendulous organ okay it is the pendulous organ that is called as the uh, penis then the penis contain two posterior lateral tissues here are the two tissues are present called as the corpora cavernosa and a median corpus spongiosum okay two tissues present hote one is called as the carpo, uh, corpora cavernosa and corpus spongiosum ye jab apne ko dikhega kab इन दी पर्टिकुलरली टी एस ऑफ पेनिस में नाउ अबाउट दी यूरेथ्रा पासिस थ्रू कॉर्पस पॉन्जियोसम यस यूरेथ्रा कहा से पासिस पास होता है तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है नीट में भी पूछा जाता है कॉर्पस पॉन्जियोसम से ओके देन इट इज कवर्ड बाय लूज रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन जिसको अपन ने याद है मैंने आपको कहा था कि इट इज द एक्सटर्नली प्रेजेंट ओवर द पेनिस दैट इज कॉल्ड एज द प्रीप्यूज और अ फोर स्किन ओके okay, यहां पर रिट्रैक्शन होता है एंड देन पर्टिकुलरली प्रोट्रैक्शन होता है तो सामने की तरफ जब आएगी तो स्किन प्रोट्रैक्शन होगा तो सामने की तरफ स्किन आएगी रिट्रैक्शन होगा तो पीछे की तरफ स्किन आएंगी ओके okay, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस इज अबाउट दर्टिकुलरली पेनिस एंड पेनिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन ओके पेनिस फंक्शन एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो पेनिस इट इज द कॉपुलेटरी organ okay this is about also penis and this is all the things about the penis now about the accessory sex gland ya aap aisa bhi bol sakte ho ki accessory reproductive glands in male now discuss about the first seminal vesicle very important seminal vesicle it is the paired ओके मेन पर्पस ऑफ दी पर्टिकुलरली समाइनल वेसिकल टू प्रोवाइड नरिशमेंट एक तरीके से क्या कर रहा है प्रोवाइड नरिशमेंट एक तरीके से मेन पर्पस है समाइनल वेसिकल का कि प्रोवाइड नरिशमेंट देन पर्टिकुलरली इट इज दी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन यानी कि इसके पास प्रेजेंट होता है इसके पास आता है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमन देन लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर यस दिस इज ऑल्सो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कहा प्रेजेंट है लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर मेन काम क्या है इसका सिक्रेशन करना ओके सिक्रेशन नाउ इट इज द रिच इन पर्टिकुलरली फ्रुक्टोस फ्रुक्टोस नरिश द स्पम ओके एंड फूड सोर्स ऑफ द स्पम ऑब्वियसली एनर्जी लगेगी ओके देन फिब्रिजो फिब्रिनोजन इट इज द क्लॉटिंग फैक्टर आर हियर प्रेजेंट help in clotting semen after the ejaculation yes okay then inositol or a derived sugar inositol it is called as the derived sugar also it is the food source okay ya aap bol sakte ho ki particularly sugar hai nourish this sperm ke liye very important hai then prostaglandin prostaglandin also here are present induce the uterine contraction ताकि जो स्पर्म हो स्पर्म है वो ऊपर की डायरेक्शन में आए मूव अप हो जाए सक्शनिंग पुल वहां सक्शनिंग क्रिएश सक्शनिंग पुल वहां पर क्रिएट होगा और एक तरीके से वो स्पर्म को अप अपवर्ड डायरेक्शन में लाएंगे ओके द सिक्रेशन रिलीज बाय समाइनल डक प्लस वासा डिफरेंस फॉर्म इजाकुलेटरी डक होती है जो टू सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ओके और सक्शन पुल के यानी कि जो भी सक्शनिंग या सक्शन वहां पर डेवलप हो रहा है या सक्सिंग पुल हो रहा है ऑफ द यूटेरस क्या कर रहा है पर्टिकुलरली एक तरीके से स्पम को अपवर्ड डायरेक्शन में ला रहा है ओके तो नाउ दिस इज अबाउट द पर्टिकुलरली फर्स्ट समाइनल वेसिकल और मेन पर्पस क्या है द नरिशमेंट ऑफ द प्रोवाइड मेन पर्पस है टू प्रोवाइड द नरिशमेंट How about the uh, prostate gland? Prostate gland, it is the single large gland. Okay, 20 to 30 semen is contributed by prostate gland. Obviously, then single large gland to be present below the bladder around the prostatic ure uh, urethra. आपने देखा है अपन ने three uh, three parts of the urethra पढ़े हैं. One is prostatic, another is membranous and penile. Okay, now. अल्कलाइन मीडियम यानी कि अल्कलाइन मीडियम है देर इज न्यूट्रलाइज यानी कि एक तरीके से न्यूट्रलाइज एसिडिटी न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी ऑफ 
किसकी सीमन की ओके न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी ऑफ यूरिन एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा वेरी इंपॉर्टेंट ओके यानी कि एक तरीके से अल्कलाइन है न्यूट्रलाइज दी एसिडिटी ऑफ यूरिन इन यूरेथ्रा तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड About the uh, here is the copper's gland. Copper's are also called as the bulbo-urethral gland. It is the small and paired me present at the junction of prosthetic and membranous urethra. You know the about the uh, prosthetic urethra and membranous urethra. It secret alkaline viscous fluid. Very important. It secret uh, alkaline viscous fluid which contribute to the volume of semen, help in neutralize the acidity of urethra. Also, ये एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है देन इट इज ऑल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेटिंग फ्लूड यानी कि लुब्रिकंट प्रोवाइड करता है थोड़ा ऑयली सिक्रेशन ओके टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग द कॉपुलेशन यस यानी कि जब भी कॉपुलेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो वहां पर एक तरीके से सब्सटेंस सिक्रेट होगा क्लियर है लुब्रिकेटिंग फ्लूड सिक्रेट होगा वो एक तरीके से प्रिवेंट करेगा ओके टू द फ्रिक्शन को तो दिस इज अबाउट द कॉपर्स ग्लैंड वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली फ्रुक्टोज इज प्रेजेंट इन दी समाइनल फ्लूड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नॉट प्रोड्यूस एल्सवेयर इन दी बॉडी ऑल्सो आपको ध्यान में रखना है कि पर्टिकुलरली फ्रुक्टोज यानी कि इज प्रेजेंट इन समाइनल फ्लूड एंड इज नॉट प्रोड्यूस एल्सवेयर इन दी बॉडी यानी कि किसी की बॉडी यानी कि फीमेल की बॉडी फ्रुक्टोज को नहीं एक तरीके से उनके फ्रुक्टोज एक तरीके से प्रोड्यूस नहीं करती ओके तो हेंस इट प्रोवाइड अ प्रूफ फॉर द फॉरेंसिक टेस्ट इन केस ऑफ रेप इट प्रेजेंट इन द फीमेल जेनाइटल ट्रैक कन्फर्म दी सेक्शुअल इंटरकोर्स और दैट इज द सेक्शुअल असोल्ट केसेस में देखा जाता है ओके ऑल्सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक टेक्निक है इट इज टेक्निक्स टू मेक फीमेल प्रेग्नेंट बाय आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूसिंग सेमेन इन टू दी वजाइना तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक तरीके से किया जाता है ओके ओके अपन ने अभी बात किया है पर्टिकुलरली अबाउट दी एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के बारे में नाउ अबाउट दी सीमन ओके स्टार्ट अबाउट दी सीमन वट इज दी कंपोजिशन ऑफ सीमन आर वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने देखा है कि पर्टिकुलरली फ्रुक्टोज वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं ओके नाउ अबाउट डी ये एक तरीके से टू टू फोर एम एल होता है पर एजाकुलेशन ओके okay, यानी कि एक तरीके से एजाकुलेशन uh, में एजाकुलेशन में कितना निकलता है टू टू फोर एम एल आपको क्या एक तरीके से इसमें दिया गया है एच एस की बोर्ड के इसमें थ्री टू फोर एम एल नाउ अबाउट डी एक तरीके से इसके पास टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पम 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 इजा पर इजाकुलेशन यानी कि पर इजाकुलेशन में कितना यानी कि मिल रहे स्पम दैट इज द टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड मिलियन स्पम इसमें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा पी एच वेरी इंपॉर्टेंट है यानी कि इसका जो पी एच होता है एक तरीके से अल्कलाइन है तो दैट इज द सेवन पॉइंट टू वेरी इंपॉर्टेंट सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट सेवन इतना होता है पी एच ओके तो दिस इज कॉल्ड एज दर्टिकुलरली पी एच ऑफ दिमेन नाउ सम टर्म्स है टर्म्स अबाउट दी पर्टिकुलरली सीमेन और स्पम ओलिगो स्पर्मिया फर्स्ट अबाउट कॉल्ड एज दी ओलिगो स्पर्मिया इट इज इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अबाउट दिस स्पम लो स्पम काउंट इसको क्या कहा जाता है लो स्पम काउंट इट इज कॉल्ड एज दी लो स्पम काउंट यानी कि जो भी अमाउंट है या पर्टिकुलरली वो एम एल में टू टू फोर एम एल में इजाकुलेशन में कितना स्पम होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा इससे कम रहेंगे तो उसको क्या बोलूंगा मैं दैट इज दी ट्वेंटी मिलियंस के नीचे ओके ट्वेंटी मिलियंस के नीचे नहीं होने चाहिए यानी कि कम से कम ट्वेंटी मिलियन के नीचे नहीं होने चाहिए स्पम इसलिए और होंगे तो उसको क्या बोलूंगा मैं ओलिगो स्पर्मिया लो स्पम काउंट नाउ अबाउट दी जो एक तरीके से सिक्सटी परसेंट जो स्पम होते हैं वो एक तरीके से नॉर्मल नॉर्मल साइज नॉर्मल शेप एंड साइज में होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट देन 40 परसेंट रिमेनिंग जो 40 परसेंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट विग्रस मोटिलिटी दे शो दी विग्रस मोटिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट ओके दे शो दी विग्रस मोटिलिटी नाउ एक ऑल्सो टर्मिनोलॉजी है दैट इज कॉल्ड एज दी अजोस परमिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अजोस परमिया ओके 
Azospermia, it is also very important, that is the nosperm. Ave आ गया तो समझ लेना कि वहाँ क्या नहीं है, nosperm. Then also that is called as the uh, teratospermia, uh, teratospermia, defective shape and size, okay, teratospermia. एक अलसो टर्मिनोलॉजी है, that is called as the teratospermia. एक तरीके से क्या है, defective, defective shape and size of sperm. Defective shape and size of sperm. एक तरीके से देखा जाए तो ओके। Then, then आपको हमेशा ध्यान में रखना कि show normal यानी कि इसके अंदर जो आपको एक तरीके से देखा जाता है, जो normal ejaculation होता है, इसमें 60 percent show normal size and shape and 40 percent कितना shows the vigorous motility, ओके? So this is about the particularly some terminology and about the semen. Now external genitalia के बारे में तो penis male uh, copulatory organ है. True penis uh, found in the particularly mammals and reptiles help in insemination or a transfer of gamete. So now this is about the semen. Okay, now about the talk about the gametogenesis. Here are very important in the gametogenesis. Gametogenesis are two types. Uh, that means formation of the sperm through the process called as the spermatogenesis and formation of the oogenesis uh, to the uh, form the ova. Okay, uh, it is the very important in a primordial cells hote hai in the during the embryonic stage. Okay, uh, extra uh, primordial gem cells hote that is called as the PGC. Okay, mesodermal in origin. सम क्या होता है कि पर्टिकुलरली पीजीसी सेल डेवलप इन फीटर्स फ्रॉम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक माइग्रेट टू योक सैक यानी कि कहा जाते माइग्रेट टू योक सैक यू नो दी अबाउट दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक देयर इज दी फॉर्मेशन ऑफ दी अलोंटोइसिस योक सैक ओके देन कोरियन कोरियन एंड एम्नियन ओके देयर इज दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर कॉल्ड एज दी एम्नियन ओके नाउ uh, ovary uh, migrate to the testes or ovary during the development. Okay, PGC cell obviously yolk sac may migrate honge or then particularly wahapar testes male reproductive organ heto male reproductive organ heto particularly testes banega female uh, reproductive organ heto ova banega. Okay, so now about the talk about the gametogenesis. Upon pile baat kar rahe kiske baare mein called as the gameto. जेनेसिस गमेटोजेनेसिस यानी कि इस इसका मतलब क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ गमेट और अ प्रोडक्शन ऑफ गमेट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ गमेट नाउ अबाउट द फर्स्ट गमेटोजेनेसिस कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस नाउ अबाउट द हियर कॉल्ड एज द स्पर्मेटोजेनेसिस ओके here are the formation of particularly what is exactly sperm or uh, any sperm ka formation now primordial cell it is the extra embryonic cell during the embryonic development there is the form that is the primordial cells okay also called as the primordial germ cell pgc okay it can be differentiated into the through the uh, through the process cell division called as the mitosis and differentiation hunga to obviously ye dono ek tarike se divide ho gaye then डिवाइड हो गए अभी भी एक तरीके से पर्टिकुलरली दे आर डिप्लॉयड इन नेचर तो मैं उसको क्या बोलूंगा मल्टीप्लिकेशन इट इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन फेज नाउ अबाउट द यहां पर भी वो मल्टीप्लाई हुए हैं एक तरीके से देखा जाए तो ओके देन आल्सो यानी कि ये प्रोसेस आप कहां तक बोल सकते हो लाइक like दिस ये प्रोसेस हो रही है हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट यहां से लेके यहां तक ओके तो दिस इज कॉल्ड एज द मल्टीप्लिकेशन फेज नाउ यहाँ पर अभी मैच्योर प्राइमरी हो यानी कि आप एक वो स्पर्मेटो गोनियम बोल सकते हैं यानी कि फॉर्मेशन करेगा स्पर्मेटो जोआ का नाउ अबाउट दी अभी यहाँ पर ये तो डिप्लॉयड इन नेचर में है ऑब्वियसली इट इज़ अलसो डिप्लॉयड इन नेचर यहाँ पर क्या हो जाता है थोड़ा साइज़ उसका बढ़ जाता है दैट इ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी मैं उसको क्या बोलूँगा इसका साइज बढ़ेगा अभी भी वो डिप्लॉयड इन नेचर्स में ओके बट हियर मैच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ तो नाउ अबाउट दी मियोसिस वन होता है यहाँ पर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन हुआ तो मैच्योर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू दी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ओके और 
यहां पर मियोसिस वन हुआ यहां पर क्या होगा मियोसिस टू नाउ अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट तो अभी देखो ये डिप्लॉइड इन नेचर में था अभी ये कैसा आ गया हैप्लॉइड इन नेचर में आ गया ओके अभी बट अभी यहां पर भी 23 थ्री यहां पर भी 23 तो ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड नाउ दिस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड यहां पर होगा मियोसिस टू ओके मियोसिस टू होने के बाद इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्पर्मेटिड अभी ये किस में कन्वर्शन हुआ इसका स्पर्मेटिड में कन्वर्शन हुआ और वो कैसा है हाइप्लॉइड इन नेचर में देन दी पर्टिकुलरली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड स्पर्मेटोज हुआ ओके okay, अभी यहां पर टर्म वन सिंगल प्राइमरी यानी कि एक तरीके से पहला वाला कौन सा था मल्टीप्लीकेशन फेक्स वहां पर डिफ्रेंशिएशन एंड मैटोसिस हुआ था देन सेकेंड कौन सा था ग्रोथ फेज जहां पर मैच्योर हुआ और उसकी साइज बढ़ा यहां उसका साइज बढ़ता है ओके देन मैच्यूरेशन और ये मैच्योर हुआ अभी इट कैन बी ऑल्सो फर्टिलाइजेशन अभी ये जो स्पर्म है ये फर्टिलाइजेशन करने के लिए रेडी है वट इट एग्जैक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और uh, मैं क्या बोल सकता हूं उसको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्म और मैं उसको ही बोलूंगा स्पर्मैटो जोवा यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मैटो जोवा ऑकर्स इन सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल कहा हो रहा है ये ऑकर्स इन सेमिनी दैट इज द सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल कहा पर तो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल ओके सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल ओके देन ऑल्सो एक तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो कि पर्टिकुलरली ये इट इज मेड अप ऑफ जो भी एक तरीके से जर्माइनल इफिथेलियम होता है और वहां पर कुबॉइडल इपिथेलियम होता है ओके तो दिस इज सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस यानी कि ओके तो दिस इज अबाउट दी स्पर्मेटोजेनेसिस किसका फॉर्मेशन करना है अपने को स्पम का फॉर्मेशन करना है थ्रू दी प्रोसेस माइटोसिस एंड मियोसिस देयर इज द थ्री प्रोसेस आल्सो मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज ओके नाउ अबाउट दी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ स्पम हियर इन हियर दैट इज द स्ट्रक्चर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू हेड नेक मिडल पीस एंड टेल ओके अभी यहाँ आप देख सकते हो ये टेल रीजन है अपन मैं पहले यहाँ से बात कर रहा हूँ ठीक है टेल रीजन है यहाँ पर एक फ्लैजेलर शीट है बट जो एंड पीस ऑफ द टेल है वहां पर देर इज नो फ्लैजेलर शीट आर प्रेजेंट बिकॉज देर इज द मूवमेंट यानी कि आपने देखा होगा फ्लैजेला एक तरीके से वह फ्लैश मूवमेंट करती है टू मूव स्पम यानी कि एक तरीके से इट प्रोवाइड जो टेल है क्या करेगी इट प्रोवाइड दी वे फ्लैश मूवमेंट फ्लैश मूवमेंट विच हेल्प दी स्पर्म टू मूव यानी कि एक तरीके से वो मूव करे नाउ अबाउट दी हियर दी स्पायरली अरेन्जमेंट कॉल्ड एज दी स्पायरली कॉइल अरेन्जमेंट कॉल्ड एज दी माइटोकॉन्ड्रिया देन माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ ट्वेंटी फाइव होती है देन पर्टिकुलरली ये प्रोवाइड करती है एनर्जी ओके तो दिस इज कॉल्ड एज दी मिडल पीस देन दिस इज द रीजन कॉल्ड एज दी नेक वन इज कॉल्ड एज दी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल ओके प्रोक्सिमल है ऊपर वाला और नीचे वाला है दैट इज कॉल्ड एज दिस्टिल डिस्टल सेंट्रियोल नाउ अबाउट दी प्रोक्सिमल सेंट्रियोल इट इज दी नेसेसरी फॉर दी फर्स्ट क्लेवेज यानी कि जो फर्स्ट क्लेवेज होता है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल देन जो एक तरीके से डिस्टल सेंट्रियोल है वो मेंटेन करता है जो भी यहाँ पर एक तरीके से एक्सीएल फिलामेंट होता है वो उसको मेंटेन करके रखता है नाउ हियर वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इट इज दैप्लॉइड इन नेचर दैट इज एन फॉर्म दैट इज न्यूक्लियस इट इज दैप्लॉइड इन नेचर देन यहां पर एक आपको एक्रोजोम मिलेगा ऑल्सो दैट इज कॉल्ड एज दैप इट इज दिल्ड विथ एंजाइम कॉल्ड स्पम ओके फिल्ड विथ एंजाइम कॉल्ड एज दिस स्पम और uh, आप यहां देख सकते हो कि पर्टिकुलरली यहां एक एंजाइम होता है फिल्ड विथ फिल्ड विथ एंजाइम कॉल्ड एज दिस स्पम Uh, जो एंजाइम होता है कॉल्ड एज दी लाइजिन ओके यानी कि वो क्या करेगा ओम को ब्रेक करेगा और उसके अंदर स्पर्म चला जाएगा एंड देयर ऑकर्स दी पर्टिकुलरली फर्टिलाइजेशन नाउ अबाउट दी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि आपने इट इज दी स्पर्म मींस ये जो भी यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट एक वर्ड है स्पर्म मीन्स होता है सीड ओके एंड जुआन मीन्स होता है एनिमल स्पम मीन्स होता है जुआन मीन्स होता है एनिमल एंड स्पम मीन्स होता है सीड ओके तो दैट इज दिस परमेटो जुआ ऐसा कहा जाता है स्पम मीन्स सीड एंड जुआन मीन्स एनिमल ओके तो दैट्स मीन्स हियर वेरी इंपॉर्टेंट 
इसका जो लेंथ होता है आपके बुक में दिया गया है मेजरिंग पैटर्नल गमेट इट इज दी जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइव फॉर एम एम और सिक्सटी माइक्रोमीटर म्यू इन लेंथ ओके और पर्टिकुलरली स्पम रिमेन्स वायबल फॉर सेवेंटी टू आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट सेवेंटी टू आवर्स बट कैन फर्टिलाइज फर्टिलाइज द ओवन वो ओवन इन 12 टू 14 आवर्स ऑनली यानी कि कब 12 टू 14 आवर्स ऑनली तो दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली ये एक तरीके से जो दिस इज अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस वम एंड ये जो होता है ये ओवम में एक तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है एक्रोजोम नाउ अबाउट दी यहाँ पर एक तरीके से जो स्पायरली अरेंजमेंट होती है यानी कि यहाँ जो भी स्पायरली अरेंजमेंट होता है उसको कहा जाता है नेबन कन ओके दैट इज कॉल्ड एज दी नेबन कन और एक तरीके से मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड एनर्जी एंड पर्टिकुलरली प्रोवाइड दी एनहांस दी मोटिलिटी ओके देन हियर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा नेसेसरी फॉर दी फर्स्ट क्लेवेज यानी कि जो भी फर्स्ट क्लेवेज होगा उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ओके तो नाउ दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली और मिडल पीस जो एरिया है मिडल पीस इट इज दंटेन यानी कि एक तरीके से पावर हाउस ऑफ दी सेल यानी कि यही से जो एक तरीके से एनर्जी प्रोवाइड होंगी किसको तो स्पम को तो दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ स्पम नाउ अबाउट दी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम Now about the here, uh, this is the diagram about the female reproductive system here. Okay, here are the very important pair of the ovaries, uh, pair of the ovaries. That means formation of the ovum. Okay, फिर यही से यहाँ फिम्बरिये होते हैं और यहाँ से पकड़ के वो फैलोपाइन ट्यूब में लेके जाते हैं. ओके देन पर्टिकुलरली यहाँ पर एक फैलोपाइन ट्यूब होती है और यहाँ पर फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दिस फॉलोपाइन ट्यूब इसमें थ्री पार्ट्स होते हैं फैलोपाइन ट्यूब के इनफंडिबुलम एम्पुला एंड इस्थमस ओके नाउ यानी कि एक तरीके से दिस इज दर्टिकुलरली पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसको और ओवेरी से पकड़ के एक लिगामेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज दिन लिगामेंट ओके यानी कि कनेक्शन है दोनों के बीच में देन यूटेरस और अ पर्टिकुलरली दिस रीजन इट कंटेन देर आर दी थ्री लेयर्स वन इज दी पेरीमेट्रियम अनादर इज दी मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का एंड देर इज दी डेवलपमेंट ऑफ दी पर्टिकुलरली हियर दैट इज द एमरियो फॉर्मेशन ऑफ द एमरियो दिस इज द रीजन इट इज द स्मॉल रीजन दैट इज कॉल्ड एज द सर्वाइक्स देन दिस इज कॉल्ड एज द सर्वाइकल कैनाल एंड पर्टिकुलरली हियर इज द वजायना ओके एंड यहाँ से क्या हो जाएगा स्पम यहाँ से जब जाएगा इन साइड ओके तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये रीजन रहेगा यहाँ तक आएगा यहाँ ऐसा सक्शन क्रिएट होता है जिस यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होता है जिसके वजह से ये अप जाता है स्पम ओके देन हियर यहां से ओवा आएगा एंड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन दी फेलोपॉइंट ट्यूब ओके और दिस इज द यूटेरस ऑफ कैविटी ओके तो दिस इज अबाउट दी दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो Here there is the two parts. One is the external genitalia and the internal genitalia. Okay. अपन पहले बात करेंगे about the internal genitalia. Okay. That is called as the internal organ or that is the genitalia. Here are the very important about this uh, fact. Okay. Okay. Now about the internal genitalia. Uh, here that means pair of ovaries. First क्या आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट आएगा पेयर ऑफ ओवेरीज पेयर ऑफ ओवेरीज देन पेयर ऑफ ओवेरीज के बाद आएगा दैट इज दैलोपियन ट्यूब दैट इज कॉल्ड एज दैलोपियन ट्यूब वेरी इंपॉर्टेंट फैलोपियन ट्यूब देन थर्ड पे क्या आएगा यूटेरस आएगा वेरी इंपॉर्टेंट यूटेरस के बाद फोर्थ इट इज दजायना दिस इज द एक्सटर्नल जेनेशेलिया यूटेरस वजायना ओके सम तो अपन वन बाय वन करेंगे वॉट इज द फंक्शन ऑफ पेयर्स ऑफ ओवेरीज वॉट इज द फंक्शन ऑफ एलिपेन ट्यू वॉट इज द फंक्शन ऑफ यूटेरस एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ वजायना ओके तो वन बाय वन अपन स्टार्ट करते हैं अबाउट डिस्कस अबाउट दी ओवेरीज ओके पेयर ऑफ ओवेरीज अपन वन बाय वन सबके सबको डिस्कस करते हैं वन इज कॉल्ड एज दी ओवेरीज हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दी ओवेरीज इट इज द अलमंड शेप ओके दिस इज अबाउट दी ओवेरी it is almond shape almond shape okay 
सॉलिड स्ट्रक्चर होता है दैट इज द सॉलिड स्ट्रक्चर्स ओके एंड हेयर आर द वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है हेयर आर वेरी इंपॉर्टेंट इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नाउ हेयर थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर इंटू वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू थ्री पॉइंट टू इंटू वन सेंटीमीटर यानी कि वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है देन थ्री सेंटीमीटर है एंड वन सेंटीमीटर है नाउ अबाउट दी इट इज दी लॉन्ग ये क्या रहेगा लॉन्ग ओके देन दिस इज कॉल्ड एज दी ब्रॉड ओके देन दिस इज कॉल्ड एज दी थिक ओके यानी कि वन सेंटीमीटर थिक है 1.5 सेंटीमीटर ब्रॉड है एंड 3 सेंटीमीटर इट इज दी लॉन्ग सीक्रेट वेरी इंपॉर्टेंट क्या करता है ओवेरिस uh, क्या करती है सीक्रेट टू हॉर्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हॉर्मोन्स वन इज कॉल्ड एज द ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल्सो सीक्रेट एंड ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोड्यूस ओवा वेरी इंपॉर्टेंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है ओवा दो हार्मोन सिक्रेटेड कर रहा है इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा फीमेल सेक्स फीमेल सेक्स हार्मोन ओके देन ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर एंड ऑल्सो गो प्रोड्यूस दी ओवा नाउ अबाउट दी प्रेजेंट इन दी एबनो ये कहा प्रेजेंट होते प्रेजेंट इन दी एबडोमिनल कैविटी नियर नियर किडनी ओके इन दी पर्टिकुलरली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन दी फीमेल ओके नाउ ओवेरी फील्ड विद दी टिश्यू यानी कि एक और आप हमेशा ध्यान में रखना ओवेरी फील्ड विथ टिश्यू इट इज द कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड एज कॉल्ड एज स्ट्रोमा ओके आप उसको क्या बोलोगे स्ट्रोमा बोलोगे तो दैट्स मीन्स ओवर इज इट इज दी अलमंड शेप सॉलिड स्ट्रक्चर से आप हमेशा ध्यान में रखना इट इज दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर इंटू वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इंटू वन सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर इट इज दी लॉन्ग वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ब्रॉड वन सेंटीमीटर इट इज दी थिक नाउ अबाउट दी सीक्रेट टू हॉर्मोन वन इज दोजन एंड सेकेंड इज दी प्रोजेस्टेर एज वेल एज प्रोड्यूस दी एज वेल एज प्रोड्यूस दी ओवा देन प्रेजेंट इन दी एबडोमिनल कैविटी नियर किडनी ओवेरी फील्ड विद दी टिश्यू कॉल्ड एज दी स्ट्रोमा आप हमेशा ध्यान में रखिएगा पर्टिकुलरली जो ओवेरी एक तरीके से सस्पेंसरी लिगामेंट एंड पर्टिकुलरली ओवेरियन लिगामेंट से वो अटैच होती है एक इधर से आता है यूटेर आउटर वॉल ऑफ दी पर्टिकुलरली पेरी मेट्रियम और इधर जो होता है पर्टिकुलरली कॉल्ड एज दी जिसको आप क्या बोलते हो फिमरी बोलते हो ओके तो एक तरीके से आप मैं एक थोड़ा बाद में आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बताता हूँ वॉट इज दी स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी बट नाउ समझ लो अभी दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ दी ओवेरी ओके तो यहाँ पर इट इज दी ये एक तरीके से ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज दी जर्माइनल इपिथेलियम ओके देर इज कॉल्ड एज दी जर्माइनल इपिथेलियम यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ कॉल्ड एज दी जर्माइनल इपिथेलियम हाउ वो हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आर प्रेजेंट इसकी इसमें मटेरियल प्रेजेंट होता है ओके okay? यानी कि एक तरीके से देखो मैंने इसको क्या बोल दिया कॉल्ड एज दी जर्माइनल इपिथेलियम कॉल्ड एज दी जर्माइनल इपिथेलियम ओके इसके इसमें आपको क्या मिलेगा इनसाइड में आपको मिलेगा कॉर्टेक्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये जो रहेगा इसका आउटर पार्ट ओके okay? ये वाला पार्ट जो रहेगा कॉर्टेक्स और ये जो पार्ट रहेगा इन वाला दैट इज कॉल्ड एज दी मे ओके तो हियर आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवेरियन कॉर्टेक्स आप हमेशा ध्यान में रख सकते हो यहां मैं लिख रहा हूं ओवेरियन कॉर्टेक्स ओवेरियन कॉर्टेक्स प्लस ओवेरियन ओवेरियन मेडुला इक्वल टू दी ओवेरियन स्ट्रोमा मैं क्या बोलूंगा इक्वल टू दी ओवेरियन स्ट्रोमा नेशनल एंट्रेंसेस के लिए आप याद रख सकते हो तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अबाउट दी ओवेरीज तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवेरी का काम क्या है ओके ओवा फॉर्मेशन फॉलिकल्स डेवलपमेंट मैं आपको इसके बाद टीएस ऑफ ओवेरी बताता हूँ ठीक है तो दिस इज अबाउट दी ओवेरीज नाउ टॉक अबाउट दी टीएस ऑफ ओवेरी नाउ अबाउट दी पर्टिकुलरली टीएस ऑफ ओवेरी दिस इज दिगर 
is the tears of ovary tears tears of ovary now about the here particularly primordial cells it is the you know the about the primordial germ cell aap isko bol sakte ho ki primordial germ cell you know the about the pgc okay and they these are the deployed in nature ओके okay, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात किया योग सैक के अंदर योग सैक के तरफ माइग्रेट होते हैं बोला था ओके नाउ अबाउट दी देर इज द डिवाइड यानी कि इनके बीच में क्या होगा डिविजन होगा और दे फॉर्म दी परमरी दे फॉर्म दी पर्टिकुलरली प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल एंड एंड कन्वर्ट इन टू दी ग्राफाइन फॉलिकल ओके अभी ये ग्राफाइन फॉलिकल हो जाएगा एट द फोर्टीन टी एच यानी कि फोर्टीन डेज इन द मेन्स्ट्रुगल साइकिल ये क्या हो जाएगा पर्टिकुलरली ओवम डिस्चार्ज हो जाएगा ओके okay? और ओवम जैसे डिस्चार्ज हुआ तो मैं उसको क्या बोलूंगा सेकेंडरी ओसाइड ओके अभी ये क्या कर सकता है फर्टिलाइज कर सकता है ओके okay? यहाँ से क्या हो जाएगा रप्चर हो जाएगा रप्चर हो जाएगा फॉलिकल और इसको फेलिपेन ट्यूब जो फिमरे होते हैं आपको याद है फिमरे अभी अपन ने पढ़ा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तो उससे अटैच होते हैं और वहीं से अभी ये हुआ फेलोपेन ट्यूब के फेलोपेन ट्यूब के इन में जाएगा ओके फिर उसके बाद रिमेनिंग बॉडी बचती है दैट इज दी कॉल एज दर्पस लुटियम लुटियम पर्टिकुलरली ये हार्मोन वगैरह सीक्रेट करते हैं और एक वाइट बॉडी बनती है दैट इज कॉल्ड एज कार्पस अल्बिकंस ओके यानी कि यहाँ माइटोसिस मियोसिस ओके अभी तो वो डिप्लॉयड इन नेचर में था अभी देखो आ, एक तरीके से एक ऊसाइड से यानी कि एक सेकेंडरी ऊसाइड से आपको एक ही ओम मिलता है बट एक स्पर्मेटोसाइड से आपको ट्वेंटी थ्री एक तरीके से स्पम uh, मिलते हैं ओके okay, अपन ने उसके बारे में देखा है नाउ अबाउट दी हियर यहाँ रपच्चर फॉलिकल होने के बाद ये ओम जाएगा फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए ओके नाउ अबाउट दी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द टीएस ऑफ ओवेरी नाउ द ओवेरी इज कंटेन नियर अबाउट दी टू मिलियन स्पर्मेटो इट इज दू साइट सॉरी एट द टाइम ऑफ बर्थ ओके यानी कि उनके पास कितना प्रेजेंट होता है टू मिलियंस वेरी इंपॉर्टेंट टू मिलियंस ओ साइट प्रेजेंट होती है ओके टू मिलियंस ओ साइड प्रेजेंट एट दी बर्थ ओके बिफोर सॉरी दैट इज दी बिफोर बर्थ ओके बिफोर बर्थ टू मिलियन ओ साइड प्रेजेंट होते हैं बिफोर बर्थ यानी कि बर्थ होने से पहले ही कितना प्रेजेंट होते हैं टू मिलियंस ओ साइड एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी कि एक तरीके से एट द टाइम वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने रहते हैं दैट इज दन मिलियंस एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना रहते वन मिलियंस और जब तक आप थर्टीन ईयर्स टू फोर्टीन ईयर्स में आते हैं यानी कि फीमेल फोर्टीन ईयर्स में आती है तब वो एक तरीके से स्टेज होती है कॉल्ड एज दिबिरिटी और प्यूबिरिटी होंगी तो वहां पर आपको नियर अबाउट मिलेंगे फोर्टी थाउजेंड ओके फोर्टी थाउजेंड ओके फोर्टी थाउजेंड देर इज दर्टिकुलरली रिमेन By the time of puberty, यानी कि puberty के puberty के time में कितना रहेगा फोर्टी थाउजेंड बाकी क्या हो जाएंगे एक तो रिग्रेस हो गए होंगे या डिजेनरेट हो गए होंगे ओके देन पर्टिकुलरली जब मेन्स्ट्रुकल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मीनार कहा जाता है और एट दी फोर्टी फाइव एज यानी कि एट दी फोर्टी फाइव एज मेन्स्ट्रुकल साइकिल स्टॉप हो जाती है ओके तो दैट इज कॉल्ड एज दी मीनोपॉस ओके तो नाउ अबाउट दी यानी कि एक तरीके से देर आर अबाउट थर्टीन मेन्स्ट्रुकल साइकिल पर ईयर्स यानी कि थर्टीन मेन्स्ट्रुकल साइकिल होती है पर ईयर्स में तो ऑब्वियसली थर्टी टू इंटू आप थर्टीन करोगे तो आपको एक तरीके से थर्टी टू इंटू सिक्सटीन ओके यानी कि मैंने क्या बोला है पर्टिकुलरली सॉरी थर्टी टू इंटू थर्टीन यानी कि एक कितने यहाँ पर एक रिलीज होंगे यानी कि देर आर अबाउट थर्टीन मेन्स्ट्रुअल साइकिल थर्टीन मेन्स्ट्रुअल साइकिल हो रही है पर ईयर में ओके मेन्स्ट्रोक साइकिल पर ईयर्स तो ऑब्वियसली थर्टी टू इंटू थर्टीन किया जाएगा और यहाँ पर यानी कि कितना मिलेगा तो फोर वन सिक्स वेरी इंपॉर्टेंट फोर वन सिक्स एक्स में बी रिलीज ओके तो ऑब्वियसली इतने एक्स रिलीज होते हैं तो टू मिलियंस यानी कि देखो बिफोर बर्थ वहां टू मिलियन से फिर वन मिलियंस एट द टाइम ऑफ बर्थ जब प्यूबिरिटी आती है तो वहां कितने तो फोर्टी देर इज दी ओनली 
40,000 ओके तो नाउ दिस इज अबाउट दी पर्टिकुलरली टू मिलियंस यानी कि एक तरीके से उसाइड के बारे में यहां से रप्चर हो जाएगा डेवलपमेंट किस में हो गया ग्राफाइन फॉलिकल्स में हो गया यानी कि एक तरीके से मैच्योर तो अभी अपन देखते हैं कि ये फॉलिकल्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ओके तो अभी उसके बारे में देखते हैं ओके नाउ अबाउट दी ओवेरी अपन ने ऑलरेडी ओवेरी के बारे में डिस्कस किया है व्हाट इज दी ओवेरी एंड आल्सो टीयर्स ऑफ ओवेरी देयर इज अपने को ओवेरियन स्ट्रोमा मिला था देयर इज दी कॉर्टिक्स एंड पर्टिकुलरली मेडुला आर देयर प्रेजेंट ओके तो देन अपन ने ये भी देखा था कि ग्राफाइन फॉलिकल कैसे मैच्योर्ड होने के बाद रप्चर्ड हो जाता है ओवेरीज फिर ओवेरी से वो निकल जाता है देन फैलोपेन ट्यूब में वो कैरी किया जाता है तो मैं वही ओवेरियन फॉलिक्यूल्स का कैसे डेवलपमेंट होता है क्या होता है वो मैं अल्सो अभी डिटेल में बताऊंगा वहां तो अपन ने प्रोसेस पढ़ी थी यानी कि सम सेल्स के अंदर मैच्योरिटी आती है और वो मैच्योर होने के बाद डिस्चार्ज हो जाता है आफ्टर दी देर इज दी ओवोल्यूशन मेन्स्ट्रिकल साइकिल में उसको ओवोल्यूशन फेस कहा जाता है ओके तो नाउ अबाउट दी ये होने के बाद अभी सम ओवेरियन फॉलिकल से यानी कि देर इज दी डेवलपमेंट तो मैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ओवेरियन यानी कि वही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ओवेरियन फॉलिक्यूल इट कैन बी कन्वर्टेड इन टू दी ग्राफाइन फॉलिकल वो कैसे होते हैं वही प्रोसेस में एक बार बताता हूँ ओके नाउ अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट हियर ओवेरियन फॉलिकल्स कॉल्ड एज दी ओवेरियन फॉलिकल्स इट इज कॉल्ड एज दी ओवेरियन फॉलिकल्स नाउ अबाउट दी फर्स्ट बात मैं करूंगा पहले बात करेंगे दैट इज दी प्राइमरी फॉलिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट प्राइमरी फॉलिकल्स 